ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের হায়ার সেকেন্ডারি ফিজিক্স পরীক্ষার জন্য তোমাদের মধ্যে অনেকেই বলছো স্যার একবার পুরো ফিজিক্সটা রিভিশন করে দিন রিভিশন করার অর্থ হচ্ছে ফিজিক্সে তোমরা কোন কোন জায়গাগুলো একবার চোখ গুলিয়ে যাবে সেটা দেখা আশা করছি তোমরা ফুল প্রিপারেশন নিয়েছ যেভাবে যেভাবে আমি বলেছিলাম প্রিপারেশন ইয়ার কোয়েশ্চেন সলিউশন করেছ হ্যাঁ এখন অনেকখানি কনফিডেন্স চলে এসছে তো শেষ মুহূর্তে ফিজিক্স পরীক্ষার আগে ফিজিক্স পরীক্ষার ডেট পড়েছে টোয়েন্টি সেকেন্ড এপ্রিল এবং তার আগে যে পরীক্ষাটা আছে সিক্সটিনথ এপ্রিল সেটা ম্যাথ যাদের যাদের কম্পিউটার সায়েন্স আছে তাদের আবার পরীক্ষা আছে উনত উনিশ তারিখে তো এখন কম্পিউটার সায়েন্স নেই মানে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি কম্বিনেশন যাদের তাদের জন্য বেশ মজাই আছে মানে ষোলো থেকে বাইশ পর্যন্ত একটা ভালো ডিউরেশন ওরা পেয়ে যাচ্ছে ফিজিক্সটাকে একবার ঝালিয়ে নেওয়ার জন্য তবে অত সময় লাগে না অতটা সময় থাকলে ম্যাক্সিমাম সময় নষ্ট হয় ও অনেক দিন পর পরীক্ষা এখন একটু ঘুমিয়ে নি এরকম মনে হয় তার থেকে বরঞ্চ যাদের উনিশ তারিখে পরীক্ষা যে কম্পিউটার সায়েন্স তারা একটু বেশ বেশি সিরিয়াসলি পড়বে বলে আমার ধারণা কারণ উনিশ তারিখে কম্পিউটার সায়েন্স পরীক্ষা দিয়ে মোটামুটি ফ্যামিলি ফিজিক্স পরীক্ষা পড়তে হবে সাংঘাতিক পড়বে অর্থাৎ আবার আরেকটা জিনিস হবে যে লাস্ট দিনে পড়ার উপর খুব একটা ডিপেন্ডও করে যায় না পরীক্ষা তোমার কেমন হবে সেটা তোমার ডিপেন্ড করে তোমার ওভারঅল প্রিপারেশন কেমন আছে সেটার উপরে লাস্ট দিনে কী পড়লে না পড়লে তার উপর ডিপেন্ড করে না তবে হ্যাঁ একটা থ্রু আউট রিভিশন যদি তুমি করে যাও তোমার কনফিডেন্স লেভেলটা হাই থাকে যে হ্যাঁ আমি এগুলো পারবো এরকম মনে হয় এই মনে হওয়াটাই তোমাকে পরীক্ষাটাকে ভালো করিয়ে দেয় বুঝেছো তো সেই কনফিডেন্স লেভেলটাকে বাড়ানোর জন্য আমি একটু চেষ্টা করছি আশা করছি এই ভিডিওটা দেখলে পরে তোমার এক ঝলকে রিভিশনটা হয়ে যাবে এবং তোমার কনফিডেন্স লেভেলটা একটু বেড়ে যাবে ছাত্রছাত্রীরা আজকের ভিডিওটা দেখলে তোমাদের ফুল রিভিশন হয়ে যাবে ভিডিওটা দুভাবে দেখতে পারো ভিডিওটা একবার পুরো দেখে নিয়ে তোমরা বই পড়া স্টার্ট করতে পারো আর না হলে ভিডিওটা দেখতে দেখতে আমি যেরম যেরমভাবে বলছি বইটা খুলে সেই সেইভাবে সেই সেই জায়গাগুলো দাগ দিয়ে দিয়ে দেখে নাও আমার মনে হয় সেকেন্ড প্রসিডিওরটা বেস্ট এতে পুরো ভিডিওটা দেখতে দেখতে পুরো বইটা রিভিশন হয়ে যাবে ওকে চলো স্টার্ট করা যাক ওকে তো স্টুডেন্টস প্রথমে যেটা আছে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স থেকে কি কি তোমরা একবার চোখ গুড়িয়ে নেবে দেখো আমি বোর্ডেও লিখে রেখেছি যদি মনে হয় যে এখান থেকে তোমরা ভিডিও পজ করে লিখবে তাহলে তোমরা এখান থেকে লিখতে পারো তো দেখো আমি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্সে প্রথমে যেটা পড়তে হবে দেখে নিতে হবে সেটা কোয়ান্টাইজেশন অফ চার্জ ব্যাপারটা কী একবার চোখ গুলিয়ে নাও সেখানে কী আছে কোয়ান্টাইজেশন অফ চার্জ মানে কিউ ইজ ইকাল টু এন ই ই হচ্ছে ইলেকট্রনের চার্জ আর এন হচ্ছে নাম্বার অফ ইলেকট্রন কি হয়েছে টোটাল চার্জ তাহলে টোটাল চার্জ মানে হচ্ছে নাম্বার অফ ইলেকট্রন যেটা কখনোই মানে ভগ্ন সংখ্যা হতে পারে না সবসময় পূর্ণ সংখ্যা হবে ঠিক আছে এনটা আর ই হচ্ছে ইলেকট্রনের চার্জ অর্থাৎ ইলেকট্রন কখনো ভাঙা যায় না এটাই হচ্ছে দেখা যাচ্ছে মানে ইলেকট্রনের চার্জ কখনো ভেঙে দেওয়া যায় না কোয়ান্টিটিশন অফ চার্জ একবার চোখ বুলিয়ে নেবে জিনিসটা কি ইলেকট্রিক স্ক্রিন আর ইলেকট্রিক উইন্ড ব্যাপারটা একটু দেখে নেবে ইলেকট্রিক স্ক্রিন মানে হচ্ছে কোনো একটা জায়গাকে তুমি যদি ইলেকট্রিক ফিল্ড থেকে ফ্রি রাখতে যাও তাহলে একটা কন্ডাক্টার দিয়ে ফাঁপা কন্ডাক্টর দিয়ে জায়গাটাকে ঢেকে রাখো তাহলে কি হবে ওই জায়গায় কোনোভাবে ইলেকট্রিক ফিল্ড আসবে না ইলেকট্রিক স্ক্রিনের এটা এক্সাম্পল ওকে মানে তুমি ধরো একটা ট্রেনের মধ্যে আছো বাইরে বাজ পড়ছে তাহলে তোমার কিছু হবে না যেহেতু তুমি ট্রেনটা একটা কন্ডাক্টার সেই কন্ডাক্টার দিয়ে আবৃত্ত আছে কন্ডাক্টারের ভেতরে কখনোই ইলেকট্রিকের ফিল্ডের কোনো ফিল্ড আসবে না আর কি তুমি সেফ থাকবে সেটা হচ্ছে ইলেকট্রিক স্ক্রিন আর ইলেকট্রিক উইন্ড এটা রিলেটেড হচ্ছে কনসেপ্ট অফ সারফেস ডেন্সিটি অফ চার্জ অ্যাকশান অফ পয়েন্ট কন্ডাক্টার এটার উপর একটু ডিপেন্ডেন্ট মানে ইলেকট্রিক্যাল উইন্ড বা তরিৎ বত্তা এটা কি একটুখানি তোমরা দেখে নেবে তোমাদের বইতে এগুলো দেওয়া আছে একটু চোখ বুড়িয়ে নেবে ইলেকট্রিক্যাল উইন্ড বা তরিৎ বত্তা কী হঠাৎ করে এক নম্বরের প্রশ্ন দিয়ে দিল ইলেকট্রিক তরিৎ বত্তা বলতে কী বোঝো গ্যাস তো এটা একদম প্রথম চ্যাপ্টার এগুলো আছে ওকে তো দেখে নেবে ইলেকট্রিক্যাল উইন্ড কি ইলেকট্রিক্যাল উইন্ড কী আছে বলে দেবো কি সেটা হচ্ছে যে তুমি খুব ধরো এমন একটা কন্ডাক্টার এনেছিল এরকম দেখতে অদ্ভুত সরু একটা কন্ডাক্টার এটা মুখটা খুব ছোচলি দিয়ে এখানে প্রচুর পরিমাণে চার্জ দিয়ে রেখেছো তাহলে কী হবে এই এই জায়গাটা এই জায়গাটা সারফেস ডেন্সিটি অফ চার্জ অনেক বেশি হবে যেহেতু এখানটা সারফেসটা অনেকখানি চার্জ আছে অথচ এই জায়গাটা এই জায়গাটা সারফেস অনেক কম ফলে এখানে সারফেস ডেন্সিটি অফ চার্জ এই যে সারফেস ডেন্সিটি অফ চার্জের কনসেপ্টটা দেখে নিতে বলেছিলাম সেইটা এখানে অনেক বেশি আর বেশি হলে পরে এখান থেকে চার্জ লিক করবে মানে এই পয়েন্ট জায়গা থেকে চার্জ এইভাবে লিক করতে থাকবে তো ওই যে লিক করতে থাকবে সেইটাকে যদি তুমি কোনো আগুনের সামনে
ফট করে ভুলে যাওয়ার চান্স নেই একটু ঝালিয়ে নিলে পরে পরীক্ষার সময় একটু সুবিধা হয়ে যাবে হয়তো ওই জিনিসগুলো মনে পড়ে যেতে পারে পার্ট টু এ আমি আসছি কি পড়বে তোমরা কুলমস ল কুলমস ল তো ঝার ঝার করে মুখস্থ করে লাভ নেই একবার তোমরা একবার খালি স্টেটমেন্টটা দেখে নেবে সেখানে একটু খেয়াল রাখবে পয়েন্ট চার্জের জন্য ওটা ভ্যালিড তো স্টেটমেন্ট লিখতে দিলে পয়েন্ট চার্জের ব্যাপারটা যেন উল্লেখ করা থাকে মাথা থাকবে ভ্যালিডিটি অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশান ভ্যালিডিটি মানে পুরো কুলমস ল কোথায় কোথায় ভ্যালিড কোথায় কোথায় ভ্যালিড না এটা একটুখানি দেখে নেবে কারণ এখান থেকেও প্রশ্ন দেয় একবার প্রশ্ন দেওয়া হয়েছিল হাই সেকেন্ডারিতে প্রশ্ন দেওয়া হয়েছিল যে দুটো বড় বড় গোলক রয়েছে দুটো গোলক রয়েছে তাদের গোলক দুটোতে চার্জ রয়েছে কিউ ওদের সেন্টারের মধ্যে ডিস্টেন্স হচ্ছে স্মল আর তাহলে কি গোলক দুটোর মধ্যে রিপালশান কাজ করবে এ ফিজিক্যাল টু ওয়ান বাই ফোর ফাইভ এফ সালার নট ইউ ওয়ান কিউ টু বাই আর্টস ফাইভ এটা কি কারেক্ট অর নট এটা প্রশ্ন করা হয়েছিল এবার ওটা কারেক্ট হবে না তার কারণ ওখানে গোলকের কথা বলা হয়েছে পয়েন্ট চার্জের কথা কিন্তু বলা হয়নি ঠিক আছে তো এই ব্যাপারটা একটু খেয়াল রাখবে যে কুলমস লোক কোথায় ভ্যালিড নয় সেটা একটু খেয়াল রাখবে হুম আর কুলমস লোয়ের অ্যাপ্লিকেশান অবশ্যই অ্যাপ্লিকেশান বলতে কুলমস ল ইউজ করে যে অঙ্কগুলো করা যায় ফোর্স বের করা কোনো একটা চার্জ রয়েছে সেই চার্জ থেকে একটা খানিকটা চার্জের অংশ আমি কেটে নিলাম যে দুটোর মধ্যে ফোর্স ম্যাক্সিমাম কোন কন্ডিশানে হবে সেই যে প্রবলেমগুলো আছে না প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন সলভ করতে করতে তোমরা হয়তো পেয়েছো সেই প্রবলেমগুলো একবার দেখে নেবে যেখানে প্রিভিয়াস ইয়ার সলভ করেছো সেই খাতাটা একবার চোখ বুলিয়ে নেবে কুলাম সরা থেকে কী কী অঙ্ক করেছে এবং বইয়ের পিছনে তোমাদের অনেকগুলো অঙ্ক করে দেওয়া আছে সেগুলো একবার চোখ বুলিয়ে নেবে কীভাবে অঙ্কগুলো আছে বা একটু জাস্ট রিভিশনের মতো চোখ বুলিয়ে নেবে অঙ্কগুলো মোটামুটি তুমি ব্যাপারটা একদম ভুলে যাও নি তো দেখে নেবে যে দেখবে যে হ্যাঁ ব্যাপারটা ভুলিনি আমার মনেই আছে তখন কনফিডেন্সটা রাইজ করে যাবে ইলেকট্রিক ফিল্ড ম্যাপস অফ ইলেকট্রিক লাইনস অফ ফোর্স ইলেকট্রিক ফিল্ড ব্যাপারটা কি একটু দেখে নেবে ফর্মুলাটা ই ইজ ইকাল টু কিউ বাই আর স্কোয়ারের যে ফর্মুলাটা আছে মানে কে কিউ ই ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সালার নট কিউ বাই আর স্কোয়ার এই ফর্মুলাটা ইলেকট্রিক ফিল্ডের এই ফর্মুলাটা ইলেকট্রিক ফিল্ডের ইউনিটটা একবার দেখে নেবে রাইট ইলেকট্রিক ফিল্ড ক্যালকুলেশন করা কতগুলো সিস্টেম অফ চার্জ রয়েছে একটা দুটো তিনটে এরকম ছড়িয়ে ছড়িয়ে চার্জ আছে সেই চার্জগুলোর জন্য কোনো একটা পয়েন্টে ইলেকট্রিক ফিল্ড কী করে ক্যালকুলেট করতে হয় সেটা একটু দেখে নেবে তোমাদের বইয়ে দেবে এক্সাম্পল দেওয়া আছে কয়েকটা এক্সাম্পল একটু প্র্যাকটিস করে নেবে জাস্ট ওকে তো এই গেলো ইলেকট্রিক ফিল্ড এবং ইলেকট্রিক লাইনস অফ ফোর্স অর্থাৎ তড়িৎ বলরেখার যে আঁকাটা সেই আঁকাগুলো একটু দেখে নেবে যে একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ চার্জ থাকলে তড়িৎ বলরেখাগুলো অর্থাৎ ইলেকট্রিক লাইনস অফ ফোর্সগুলো কীরকম দেখতে হয় দুটি পজিটিভ থাকলে কীরকম দেখতে হয় সেই ড্রয়িংগুলো একটু দেখে নেবে রাইট হলো ইলেকট্রিক ড্রাইপোল এবার আসছে ইলেকট্রিক ড্রাইপোল ইলেকট্রিক ড্রাইপোলের ডেফিনেশনটা একটু দেখবে ওকে ডেফিনেশনটা দেখার পর ইলেকট্রিক ড্রাইপোলের জন্য যে ডাইরেকশান হয় এবং ড্রাইপোলের যে ইউনিট সেটা একটু দেখে নেবে যে ইলেকট্রিক ড্রাইপোলের ডাইরেকশান পজিটিভ টু নেগেটিভ না নেগেটিভ টু পজিটিভ মনে রাখবে নেগেটিভ টু পজিটিভ হয় ওকে সে ডাইপোলের জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ড বিভিন্ন পজিশানে ডাইপোলের অ্যাক্সিসে কত অন দ্য বাই সেক্টর কত এবং যে কোনো পজিশান আর থিটাতে ডাইপোলের জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ড কত অবশ্যই ক্যালকুলেশানটা একবার দেখে নেবে এরপরে আমি আসছি ডাইপোলটাকে যখন তুমি ইলেকট্রিক ফিল্ডে রেখে দেবে তাহলে তার উপর ফোর্স অ্যাপ্লাই হবে টর্ক অ্যাপ্লাই হবে সেই ফোর্সের ভ্যালু সাধারণত ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ডে রাখলে জিরো হয় নন ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ডে রাখলে কিন্তু সেই ফোর্সের একটা ভ্যালু থাকে নন ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ডে থাকলে সেই ডাইপোলের উপরে যে ফোর্স অ্যাপ্লাই হয় সেটা হচ্ছে ই এ ফিজিক্যাল টু ফোর্স ফিজিক্যাল টু পি দ্যাট ইজ ডাইপোল মুভমেন্ট ইন্টু ডিই ডিই ডি জেড বা যদি এক্স ডিরেকশন হয় তাহলে ডিই ডি এক্স যদি ওয়াই ডিরেকশন হয় তাহলে ডিই ডি ওয়াই এটা কিন্তু ফোর্স অ্যাপ্লাই হয় যদি নন ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ডে থাকে তো এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস এটা এনসিআরটি তো এটার উপরে প্রবলেম আছে এখনও পর্যন্ত হাই সেকেন্ডারিতে এইটার উপরে প্রবলেম দেওয়া হয়নি তো আমার ভয়ানক ধারণা যে নন ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ডে একটা চার্জ এই টাইফোল আছে তার উপর ফোর্স কত অ্যাপ্লাই হচ্ছে সেটার উপর থেকে অঙ্ক দিতেই পারে কারণ এখনও পর্যন্ত দেয়নি আর হায়ার সেকেন্ডারি বোর্ড পাগলের মতো এনসিআরটিকে ফলো করে বুঝেছ তো এই যে পার্ট টু যখনই তুমি ঢুকছো না তখন পার্ট টুতে তোমরা টেক্সট বই ছাড় ছেড়ে দিয়ে তোমরা এনসিআরটিতে মুভ করে যেতে পারো সেবং এখান সিআরটিতে কী কী অঙ্ক করে দেওয়া আছে এক্সাম্পলারে কী কী অঙ্ক করে দেওয়া আছে সেগুলো একটু দেখলে পরে তোমরা অনেক বেশি লাভবান হবে বলে আমার ধারণা এই চ্যাপ্টারটাতে ইলেক মানে পার্ট টুতে যেখানে কুলমস ল ইলেকট্রিক ফিল্ড হ্যাঁ ইলেকট্রিক লাইনস অফ ফোর্স তারপরে তোমার টাইপোল টাইপোলের জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ড টাইপ
তো সেইগুলো একটু করে রাখবে তোমরা ঠিক আছে তো ডাইফলের ওয়াক ডাইফলের উপর ওয়াক ডান ডাইফলের উপর টর্ক এগুলো সবই একটু দেখে নেবে বেশ এবারে আমি আসছি ডাইফলিন নন ইনফ্রম বলে দিলাম এটা ইলেকট্রিক গসেস এবার ইলেকট্রিক ফ্লাক্স ব্যাপারটা কি বুঝতে হবে গসেস থিওরাম খুব ইম্পর্টেন্ট গসেস থিওরামের স্টেটমেন্টটা বারবার করে লিখে লিখে একবার প্র্যাকটিস করে নাও স্টেটমেন্টটা পড়ে 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 এমনভাবে প্র্যাকটিস করে যাতে স্টেটমেন্টটা লিখতে গিয়ে ভুল না হয় কারণ ছাত্রছাত্রীরা গসেস থিওরামের স্টেটমেন্ট লিখতে গিয়ে ভয়ানক ভুল করে ফেলে স্টেটমেন্টটা লিখবে বা ঠিকঠাক করে দেখে নাও স্টেটমেন্টটা এবং ওই স্টেটমেন্টের তো দেখবেই তারপর গসেস থিওরামের এক অ্যাপ্লিকেশনগুলো বিশেষ করে স্ফেরিক্যাল সিমেস্ট্রির উপরে যে অ্যাপ্লিকেশনটা সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট তোমরা অবশ্যই খুব ভালো করে গসেস থিওরামের স্ফেরিক্যাল সিমেট্রি উপর যে সলিড স্ফিয়ার হলে কী হবে হলো স্ফিয়ার হলে কী হবে সলিড কন্ডাক্টিং নন কন্ডাক্টিং স্ফিয়ার হলে কী হবে তাদের গ্রাফ কী সেগুলো সব ইলেকট্রিক ফিল ক্যালকুলেশনের জন্য বলছি গসেস থিওরামে অ্যাপ্লাই করে ইলেকট্রিক ফিল ক্যালকুলেশনের জন্য বলছি সেগুলো সব করা খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করো বিশেষ করে স্ফেরিক্যাল সিমেট্রি এছাড়াও আমি বলবো স্ফেরিক্যাল সিমেট্রি ছাড়াও একবার চোখ গুলিয়ে নেবে যে লাইন লিনিয়ার সিমেট্রিতে মানে একটা লাইন লিনিয়ার চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন রয়েছে মানে একটা সরু কাঠির মধ্যে চার্জ রয়েছে বা একটা সরু দণ্ডের মধ্যে চার্জ রয়েছে সেই দণ্ড থেকে আর্ট ডিস্টেন্সে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা কীভাবে ভ্যারি করে বা কত ইলেকট্রিক ফিল্ড সেটা একবার দেখে নাও একটা প্লেন শিট রয়েছে সেই শিটে চার্জ রয়েছে চার্জ ডেন্সিটি সিগমা রয়েছে সেই শিটের উপর খুব কাছাকাছি একটা পয়েন্টে কত ইলেকট্রিক ফিল্ড হয় দেখে নাও একটা ল্যামিনা রয়েছে কত ইলেকট্রিক ফিল্ড হয় দেখে নাও একটু ক্যালকুলেশনটা হালকা করে প্র্যাকটিস করো যদিও স্পেরিক্যাল সিমিটিটাই বেশি ইম্পর্টেন্ট তো বলা যায় না ওইখান থেকেও কোনো প্রশ্ন দিয়ে দিতে পারে মানে এখানে কী হয় হাই সেকেন্ডারিতে ফের স্পেরিক্যাল সিমেট্রি আর প্ল্যানার সিমেট্রি এই দুটো থেকেই বেশিরভাগ অঙ্কগুলো দেয় বুঝেছ তো এই দুটো খুব ভালো করে দেখলে আশা করি এখান থেকেই প্রবলেমগুলো দেবে আর একটুখানি পাশাপাশি ওইগুলো চোখ ঘুরিয়ে রাখতে বলছি বাই চান্স যদি এদিক ওদিক করে দেয় প্রশ্নটা বেশ তাহলে এই গেল কসেস থিওরম অ্যাপ্লিকেশান গেল ইলেকট্রিক পোটেন্সিয়াল প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস বাবা ইলেকট্রিক পোটেন্সিয়াল সাধারণত স্ফেরিক্যাল সিমেট্রিক ইলেকট্রিক পোটেন্সিয়ালটা পরীক্ষা সিলেবাসে খুব গুরুত্বপূর্ণ সেই স্ফেরি স্ফিয়ারটা যদি কন্ডাক্টিং স্ফিয়ার হয় নন কন্ডাক্টিং স্ফিয়ার হয় দুটোর কে সেই ক্ষেত্রেই তোমরা ইলেকট্রিক পোটেন্সিয়াল স্ফিয়ারের সেন্টারের কাছে স্ফিয়ারের পৃষ্ঠে স্ফিয়ারের পৃষ্ঠ থেকে বাইরে প্রত্যেকটা পয়েন্টে আলাদা আলাদা করে ইলেকট্রিক পোটেন্সিয়াল কত হয় সেই ভ্যালুগুলো ক্যালকুলেট করে দেখে নেবে এবং তার ভ্যালুগুলো অবশ্যই মনে রাখার চেষ্টা করবে ঠিক আছে তো এই হচ্ছে ইলেকট্রিক পোটেন্সিয়াল পোটেন্সিয়ালটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমি বারবার বলছি কারণ ফাঁপা যদি গোলক হয় সেই গোলকের মাঝখানে কিন্তু পোটেন্সিয়াল কখনো চেঞ্জ হয় না মানে গোলকের ভিতরটায় পোটেন্সিয়াল কোনো জায়গায় চেঞ্জ হয় না পোটেন্সিয়ালকে একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু থাকে ঠিক আছে আর কিন্তু আবার পোটেন্সিয়ালের কনস্ট্যান্ট ভ্যালু মানে ইলেকট্রিক ফিল্ড ওখানে নেই ঠিক আছে তো এই ব্যাপারগুলো একটু খেয়াল রাখবে এরপরেই আমি বলবো ইলেকট্রিক ফিল্ড আর পোটেন্সিয়ালের মধ্যে যে রিলেশনটা রয়েছে ই ইজ ইকাল টু ডিভিডিএক্স মনে আছে ই ইজ ইকাল টু ডিভিডিএক্স এই ফর্মটা ই ইজ ইকাল টু মাইনাস ডিভিডিএক্স এই যে এই যে ফর্মটা এই ফর্মটা কী করে আসছে এর যে প্রমাণটা এই প্রমাণটা একটু প্র্যাকটিস করে রাখবে তোমাদের বইতে করে দেওয়া আছে দেখবে প্র্যাকটিস করে নেবে ই ইজ ইকাল টু ডিভিডিএক্স কী করে হচ্ছে আর আমার চ্যানেল যদি দেখো আমার চ্যানেলেও যদি প্রত্যেকটা জায়গায় তুমি দেখো খুবই ভয়ানকভাবে ক্লিয়ার করে দেওয়া আছে একদম ডিটেলসে আলোচনা করে দেওয়া আছে ঠিক আছে তো সেখান থেকে তুমি যে প্রয়োজনীয় জায়গা আমার চ্যানেল থেকে তুই হিনসার অমুক বলে সার্চ করবে তাহলেই পেয়ে যাবে সেই জিনিসটা একটু দেখে নেবে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চ্যানেলটা এগিয়ে মানে ওই কারসারটা গিয়ে এগিয়ে পিছিয়ে তোমার প্রয়োজনীয় জায়গাটা তুমি ওখান থেকে দেখে নিতে পারো ওখানে যথেষ্ট তা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়া আছে খুব সহজে তুমি বুঝে যেতে পারবে এই প্রমাণ টমাণ সব করে দেওয়া আছে এই এই প্রমাণের এগেনস্ট এই প্রমাণটা করলেই হবে না এই প্রমাণের উপর ডিপেন্ড করে কিছু প্রবলেমস আছে সেই প্রবলেমসগুলোকে সলভ করেছে কী করে বইয়ের পিছন দিকে করে দেওয়া আছে কয়েকটা জিনিস অবশ্যই দেখে নেবে এক্ষেত্রে আমি বারবার করে বলছি এই পার্টটা পার্ট টুতে পার্ট টুতে যেখানে বারবার করে ইলেকট্রিক ফিল্ড পোটেন্সিয়াল এইসব নিয়ে আলোচনা করে দেওয়া আছে গসেস থিরম এখানে এইসব নিয়ে আলোচনা করে দেওয়া আছে আমি বলবো পার্ট টুটা অবশ্যই তোমরা এনসিআরটি থেকে একটু রিভিশন করে নিলে ভালো হয় এনসিআরটি করে দেওয়া অঙ্কগুলো এনসিআরটি এক্সাম টালারের অঙ্কগুলো একটু দেখে নিলে খুব ভালো হয় আর যদি এনসিআরটি কারোর কাছে এই মুহূর্তে না থাকে তাহলে তোমরা কী করবে তোমাদের কাছে আশা করি ছায়া প্রকাশনী বই আছে ছায়া প্রকাশনী বইতে বইয়ের পিছনে এনসিআরটি উল্লেখ করে দেওয়া আছে ওগুলো দেখে নিয়ে ঠিকই অঙ্ক করে দিয়েছে বিশেষ করে আর ছোটো ছোটো করে ওই জায়গাগুলো একটু চোখ গুলি নাও এবার পার্ট থ্রিতে যেটা আছে সেটা হচ্ছে প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট ক্যাপাসিটার
আর ক্যাপাসিটারের বিভিন্ন কম্বিনেশন প্যারাল কম্বিনেশন সিরিজ কম্বিনেশন তার উপর বেস করে প্রচুর প্রবলেম দেওয়া হয় সেই প্রবলেমগুলো অবশ্যই তোমরা একটু দেখে নিও ওকে তো এই হচ্ছে ক্যাপাসিটার পর্যন্ত আমি বললাম ওকে তো এরপর আমরা দেখব যে ইলেকট্রিসিটি কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি থেকে তোমাদের কী কী জিনিস করতে হবে ওকে স্টুডেন্টস কারেন্ট ইলেকট্রিসিটিতে অবশ্যই খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা এখান থেকে আমি যেগুলো বলছি এগুলো খুব ভালোভাবে একটু রিভিশান করে নিও যেমন প্রথমেই খুলে চ্যাপ্টার খুলে ড্রিপ্ট ভেলোসিটিটা ব্যাপারটা আগে দেখে নেবে ড্রিপ ভেলোসিটির ফর্মুলেশন কী করে হয় ব্যাপারটা কি সেখান থেকে কি করে তোমার ওই জে ইজিকেল টু সিগমাই ওহমস ল এটা কি করে আসে এগুলো সব তুমি একটু দেখে নিও আমার চ্যানেলও তুমি দেখতে পারো আমার চ্যানেলেও প্রথম থেকে কিছুই না আমার চ্যানেলে ক্লাস টুয়েলভে প্লে লিস্টে গেলে পারে খুব সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুজে প্লে লিস্টে করা আছে প্রথম থেকে যা যা পড়া উচিত ঠিক সেইভাবে 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 পড়ে দেওয়া আছে যদি মনে করো কোনো একটা জায়গায় কিছু কনফিউশন আছে সেই টপিকের ভিডিও চালিয়ে তোমরা নিজের প্রয়োজন মতো কাস্তারটাকে মুখ করে সেই জায়গাটাকে দেখে নিতে পারো ওকে যদি কনফিউশন হয় বই থেকেও পড়ে বুঝতে না পারো তাহলে অবশ্যই ওটা তুমি করো বা আমার হোয়াটসঅ্যাপে একদম পিং করে দিও যে স্যার এটা বুঝতে পারি না কোন আপনার কোন ভিডিওতে আছে আপনি ভিডিও লিঙ্কটা দিন আমি অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিও লিঙ্ক দিয়ে দেবো এবং টাইমটা বলে দেবো এই টাইমে তুমি দেখো আর যদি না থাকে আমি খাতায় কষে তোমাকে পাঠিয়ে দেবো বেশ ওহমস ল ওহমস ল নিয়ে আর কি বলবো ওহমস ল স্টেটমেন্ট তো আর আসবে না বাচ্চাদের মতো এখানে যেটা আসবে ওহমস ল ইউজ করে কম্বিনেশন অফ সেল কম্বিনেশন অফ রেজিস্টেন্স সেটাও প্রুভ করতে দেবে না মাধ্যমিকে প্রুভ করতে দিত এবারে যেটা দেবে সেটা হচ্ছে কম্বিনেশন অফ সেল কম্বিনেশন অফ রেজিস্টেন্সের দিয়ে অঙ্ক দেবে যেগুলো টেস্ট পেপারে তোমরা করেছো সেগুলোই একটু ভালো করে দেখে নেবে বা যেগুলো প্রিভিয়াস ইয়ারে দেখেছো প্রিভিয়াস ইয়ারে খুব একটা কম্বিনেশন আসতে দেখা যায়নি কিন্তু দিলেও দিতে পারে টেস্ট পেপারের কম্বিনেশনগুলো যা যা ছিল সেগুলো একটু দেখে নিও কীভাবে করেছো সাধারণত কম্বিনেশন অফ রোদ থেকে দেয় না হায়ার সেকেন্ডারিতে কালার কোড কালার কোডটা কিন্তু আছে সিলেবাসে ঢুকেছে কদিন কয়েক বছর হলো কালার কোডটা দেখে যাও রেজিস্টেন্সের কালার কোড অবশ্যই দেখে যাও খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করে যাও কালার কোডটা বেশ টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্স অফ রেজিস্টেন্স এটাও খুব একটা দেখে যাও এক ঝলক কি জিনিস এখান থেকে খুব একটা প্রশ্ন দিতে দেখা যায়নি কম্বিনেশন অফ রেজিস্টেন্স যেটা বললাম সেটা প্রবলেম সেল সেল থেকে কিন্তু অঙ্ক দেবে বাবা সেল অ্যান্ড কম্বিনেশন অফ সেল সেলের প্যারাল কম্বিনেশন সেলের সিরিজ কম্বিনেশন থেকে ভুল ভাল ভালো ভালো অঙ্ক হয় অবশ্যই সেই কটা জিনিস দেখে যাও সেলটাকে ভালো করে দেখে যাও সেলে যে ম্যাট্রিক্সটা তৈরি করে ম্যাক্স কম্বিনেশন করে এম এনই এই ফর্মুলাটা যেখানে আছে এম এনই বাই এম আর প্লাস এন আর এই ফর্মুলাটা ওরিয়েন্টেড কিছু অঙ্ক অবশ্যই দেখে যাও ফিচপ সব প্রচণ্ড 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 ইম্পর্টেন্ট এটা সারা পরীক্ষা বন্ধ হয়ে যাবে ফিচপ তো স্টেটমেন্ট কখনোই দেওয়া হয় না ফিচপ সব ইউজ করে একটা অঙ্ক তোমাকে অবশ্যই দেবে ঠিক আছে সেই অঙ্কগুলো একটু দেখে যাও খুব কঠিন অঙ্ক দেবে না একটু কীটচপটা কী করে অ্যাপ্লাই করতে হয় সেটা একটু প্র্যাকটিস করে নিয়ে পরীক্ষার আগে এখান থেকে অঙ্ক কিন্তু মাস্ট দেবে কীটচপ ফ্ল থেকে অঙ্ক এবং এখানে দুটো প্যারালাল সেল যদি থাকে প্যারালাল সেল একটার ই ওয়ান একটার ই টু এবং ই ওয়ান যা তার ইন্টারনাল রেজিস্টেন্স মনে করো আর ওয়ান স্মল আর ওয়ান আর ই টুটার ইন্টারনাল রেজিস্টেন্স স্মল আর টু তাহলে ওই দুটোর কম্বিনেশন যদি প্যারালাল করে দিই তাহলে টোটাল ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স কত হবে তার যে ফর্মুলেশনটা একটু প্র্যাকটিস করে দেখে নিও কীচপ সেল ইউজ করে প্র্যাকটিসটা করে দেওয়া আছে দেখে নিও এই যে ফর্মুলা ছবিটা আমি এখানে গেছি এরপরে মিটার বিজ আর পোটেন্সিও মিটার ভালো করে প্র্যাকটিস করে নিও এখান থেকে ডিফিন থিওরি কিছু নেই মিটার বিজ আর পোটেন্সিও মিটার থেকে যেরকম অঙ্ক আছে সেই অঙ্কগুলো ভালো করে প্র্যাকটিস করে নিও আর পোটেন্সিও মিটারের থিওরিটা অবশ্যই আমি বলবো পোটেন্সিও মিটারের থিওরিটা কিন্তু একটু দেখে নিও ভালো করে পোটেন্সিও মিটারের থিওরি বলতে গিয়ে একটু বেশি কিছু থিওরি আছে যে পোটেন্সিও মিটারের ক্ষেত্রে দিয়ে কেন পোটেন্সিও মিটারকেই কেন ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স মাপার জন্য ব্যবহার করা হয় এই যে প্রশ্নটা এই প্রশ্নটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন এবং মিটার বিজ পড়তে গেলে তোমাকে হুইটস্টোন বিচ অবশ্যই পড়তে হবে হুইটস্টোন বিচ সেটা লিখতে ভুলে গেছি হুইট স্টোন ব্রিজ খুব ইম্পর্টেন্ট হুইটস্টোন ব্রিজে ফর্মুলেশনটা কোথা থেকে এলো সেটা কাটচপসলে ইউজ করে কী করে এলো সেটাও একটু প্র্যাকটিস করে নেবে হুইটস্টোন বিচে কেন সব বেশি বড় মানের রোদ আর কম মানের রোদ মাপা যায় না সেই প্রশ্নের উত্তর প্র্যাকটিস করে যেও কারণ এগুলো আমি কিন্তু আলোচনা করে দিয়েছি আমার ভিডিওতে হুইটস্টোন বিচ যদি খোলো বা ইলেকট্রিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট তুই হিনসার বলে সার্চ করলো তোমরা পেয়ে যাবে আমার প্লে লিস্ট চেক করলো পেয়ে যাবে যদি কনফিউশন হয় বুঝতে না পারো তাহলে অবশ্যই ওখান থেকে দেখে নিও কীভাবে আমি উত্তরগুলো করে দিয়েছি তোমাদেরকে পোটেন্সিও মিটার থেকে অ্যাপ্লিকেশনগুলো যেগুলো আছে পোটেন্সিও মিটার ডাইরেক্ট অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে আননোন
কিচ্চপস ল কম্বিনেশন অফ সেল পোটেনশিওমিটার মিটার বিচ এগুলো ইলেকট্রিসিটি দ্বারা একদম কোর কোশ্চেন এখান থেকে যতটা যে প্রশ্ন হয় আর নতুন একটা জুড়েছে কালার কোড অফ রেজিস্ট্যান্স এইটা একটু ভালো করে দেখে যাও আর ড্রিপ ভেলোসিটি এই জায়গা কম্বিনেশন অফ রেজিস্ট্যান্স এই অঙ্ক খুব একটা দেয় না সিরিল প্যারা লাগবে তো বাচ্চাবেলা ছিল দু একটা অঙ্ক দিতেও দিতে পারে এখনও পর্যন্ত সেইভাবে অঙ্ক দিতে দেখিনি কিন্তু কিচ্চপ ফ্লোর থেকে অঙ্ক প্রচুর দেওয়া হয় আমি বারবার বলছি কিচ্চপ ফ্লোরটা ভালো করে প্র্যাকটিস করে যাও কিচ্চপ ফ্লোর স্টেটমেন্ট নিয়ে কোনো সমস্যা নেই প্র্যাকটিস করে দিও তবে হ্যাঁ কিচ্চপ ফ্লোর থেকে একটা থিওটিক্যাল প্রশ্ন এখন মনে পড়ে গেল যে কিচ্চপ কারেন্ট লটাকে কনজারভেশন অফ চার্জ বলা হয় কিচ্চপ ভোল্টেজ লটাকে কনজারভেশন অফ এনার্জি কেন বলা হয় এগুলো একটু দেখে নিও ওকে বেশ এবারে আসছি পাওয়ার পাওয়ারের দিকে পাওয়ার থেকেও কিন্তু অঙ্ক দেওয়া হয় ঠিক আছে দুটো ফর্মুলা একটু খেয়াল রাখবো এইচ সিকল টু আই স্কোয়ার আর টি আর এইচ ইজিকল টু ভি স্কোয়ার বাই আর ইন্টু টি সিরিজ কম্বিনেশনের জন্য এটা আর প্যারাল কম্বিনেশনের জন্য এটা তারপরে রেটিং বার করা ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরম যদিও এই এই নামে তোমার থিওরমটা নেই কিন্তু এটা বলতে পারে যে একটা ব্যাটারি ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স রয়েছে তাকে এক্সটার্নাল রেজিস্টেন্স একটা রেজিস্টেন্সের সাথে যোগ করে দিল এবার প্রমাণ করো যে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার যখন কনজাম করে সেই এক্সটার্নাল রেজিস্টেন্সটা ঠিক তখন ম্যাক্সিমাম পাওয়ার কনজামশন করার সময় কন্ডিশনটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার কখন হবে স্যার কন্ডিশন হচ্ছে এক্সটার্নাল রেজিস্টেন্সটা যদি ব্যাটারি ইন্টারনাল রেজিস্টেন্সের সাথে সমান হয় তো এই স্টেটমেন্টে গোটাটা দিয়েই একটা প্রুফ করতে দিতে পারে যেটা কিনা আদতে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরম নামে পরিচিত তো হাই সেকেন্ডারির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটুখানি প্যাঁচালো কোশ্চেন মাঝে মাঝে করে দেওয়া তা আমার মনে হচ্ছে যেন এইটা দিয়েও দিতে পারে তোমাদের ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরমটা না থিওরমটা নেই কিন্তু থিওরমটাকে অ্যাজ এ প্রবলেম প্রেজেন্ট করে দিয়ে দিতে পারে তো এটা একটু দেখে নিয়েও অনেক বইতে তোমাদের বইতে বইতে করে দেওয়া আছে ঠিক আছে অসুবিধা নেই দেখতে পারবে আমার চ্যানেলেও করে দেওয়া আছে দেখতে পারবে ওকে তো এই হচ্ছে মোটামুটি ইলেকট্রিসিটি কারেন্ট ইলেকট্রিসিটিতে এই কটা জিনিস একটু ভালো করে দেখে নেবে দেখবে এটা কারেন্ট ইলেকট্রিসিটিটা ঝটাঝট হয়ে যাবে কারণ ম্যাক্সিমাম কারেন্ট ইলেকট্রিসিটিটা কোষের ব্যাপার কষার ব্যাপার আছে প্রবলেম ওরিয়েন্টেড ব্যাপার আছে তো নেক্সট চ্যাপ্টারে আমি চলে যাচ্ছি ম্যাগনেটিজমে এবার আসছে ইলেকট্রো ম্যাগনেটিজমে কী পড়তে হবে খুব ইম্পর্টেন্ট বায়োট সার্ভার্ট ল বায়ো সার্ভার্ট ল এর স্টেটমেন্ট পরীক্ষায় আসে ছাত্র ছাত্রীরা ঠিক ভুল লিখে আসে স্টেটমেন্টটা ভালো করে প্র্যাকটিস করে যাও কি লেখা যায় স্টেটমেন্টে এবং তার ভেক্টর ফর্মটা কি অবশ্যই বারবার লিখে লিখে খাতায় লিখে লিখে বারবার প্র্যাকটিস করো রাইট বেশ এরপরে আসছে অ্যাপ্লিকেশান বায়োসাবার স্লয়ের অ্যাপ্লিকেশানগুলো বইয়েতে তোমাদের বইতে যেগুলো করে দেওয়া আছে সেই অ্যাপ্লিকেশানগুলো বারবার করে প্র্যাকটিস করবে বিশেষ করে বায়োসাবার স্লয়ের স্ট্রেট ওয়ায়ারের কাছে একটা পয়েন্ট আছে সেই পয়েন্টে যদি থ্রিটা ওয়ান থ্রিটা টু অ্যাঙ্গেল হয় পয়েন্টে সাবসেন্ট করে দুটো প্রান্ত তাহলে সেটার ফর্মুলেশনটা কী করে সেটা প্র্যাকটিস করো এটা পরীক্ষা দিতেই পারে একটা সার্কুলার ওয়ায়ার আছে তার একদম সেন্টারে ম্যাগনেট ফিল কত আর তার অ্যাক্সিসের উপর কোনো পয়েন্টে ম্যাগনেট ফিল কত বিশেষ করে এই তিনটে অ্যাপ্লিকেশান প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট এই তিনটে অ্যাপ্লিকেশান বারবার প্র্যাকটিস করবে ওই অ্যাপ্লিকেশান উপর বেস করে কিছু প্রবলেম তোমাদের বইতে শেষের দিকে করে দেওয়া আছে অবশ্যই সেই প্রবলেমগুলো প্রত্যেকটাই বারবার করে দেখে নেবে কী করে করেছে একটু দেখে নেবে জাস্ট একটু দেখে নেবে প্রবলেমগুলো কী করে সলভ করেছে ব্যাস তাহলেই হবে এইপরে অ্যাম্পিয়ার সার্কিউটার ল এই লটাও লিখতে গেলে ছাত্র ছাত্রীরা ভুলভাল লিখে ফেলে অ্যাম্পিয়ার সার্কিউটার লের স্টেটমেন্টটা একবার পড়ে নিয়ে মুখস্থ করে বারবার লিখে প্র্যাকটিস করে নেবে স্টেটমেন্টটা কী কারণ এই স্টেটমেন্টটা লিখতে গিয়ে অনেকেই গন্ডগোল পাখে হয় আমি দেখেছি খুব সহজ প্রশ্ন এসছে স্টেটমেন্ট লিখতে দিয়েছে সার্কিউটার লয়ের কিন্তু ভুল করে দিয়েছে এটা অভিপ্রেত নয় এটা দেখে নিও এগুলো যখন খুবই কমন এগুলো ভুল লিখলে কী করা হবে দু একটা অঙ্ক বাইরে থেকে আসছে দু একটা প্যাঁচাল অঙ্ক দিয়েছে সেগুলো হয়তো পারলে না কিন্তু একদম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড যে কোশ্চেন দু একটা আসছে সেগুলো তুমি পারবে না কেন সেগুলো তো পারা উচিত যেমন বায়ো সার্ভার লাভের স্টেটমেন্ট লেখো অ্যাম্পিয়ার সার্কুলার লাভের স্টেটমেন্ট লেখো একটা অ্যাপ্লিকেশান দিল বই থেকে তুলে সেগুলো সেগুলো তো পারা উচিত না ম্যাক্সিমাম তো পারার কোশ্চেনই দেয় যদি ঠিক মতো পড়ে যাও হ্যাঁ দু একটা কোশ্চেন বাইরে থেকে দিয়ে যদি ঘুরিয়ে দেয় সবগুলো নয় তা বলে সেগুলো হয়তো পারলে না কিন্তু তাতে যে বিশাল ক্ষতি হয়ে যাবে তা না যথেষ্ট নম্বরটা ক্যারি করে যাবে যেগুলো বলছি সেগুলো অবশ্যই ভালো করে ফলো করবে আচ্ছা এবার লোরেন্স ফোর্স কিউ ইজ এ ফিজিক্যাল টু কিউ ইন টু ভি ক্রস বি এই যে ফোর্স এই ফোর্সের ফোর্সটা ক্যালকুলেশন মানে ফোর্সের ফর্মুলাটা এবং সেই ফর্মুলা দিয়ে বিভিন্ন রকম প্রবলেম সলিউশন হয় সেই প্রবলেমগুলোর মধ্যে প্রথমেই আছে মোশন অফ এ চার্জ ইন ইলেকট্রিক ম্যাগনেটি
কি অবস্থা হয় সেটাও দেখে নিও এই তিনটে কন্ডিশন ইলেকট্রিক ফিল্ডে চার্জ গেলে পরে কি হয় ম্যাগনেটিক ফিল্ডে চার্জ গেলে কি হয় ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডে চার্জ মুভ করলে কি হয় অবশ্যই প্র্যাকটিস করে নিও এর উপর ডিপেন্ড করে কিছু অঙ্ক আছে সেগুলো একটু দেখে নিও সাইক্লোট্রন সাইক্লোট্রন যন্ত্রটার সাইক্লোট্রন ফ্রিকুয়েন্সি কী এবং সেই সাইক্লোট্রন যন্ত্রটা একটুখানি ব্যাপারটা একটু জেনে নিও সাইক্লোট্রনের কারণ ওখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে বিশেষ করে একটা প্রশ্ন খুব ইম্পর্টেন্ট যে ইলেকট্রনকে সাইক্লোট্রন দিয়ে অ্যাক্সিলেট করা যায় কি যায় না অবশ্যই এই প্রশ্নের উত্তরটা তোমরা দেখিনি সাধারণত যায় না তার কারণ এখানে রিলেটিভ মাস ইনক্রিজ করে যায় এই জন্য যায় না কেন যায় না সেরকম ডিটেলসে দেখে নিও আমার চ্যানেলে করে দেওয়া আছে সাইক্লোটন তুইন স্যার বলি চ্যানেলটা পেয়ে যাবে সেই মানে ভিডিও পেয়ে যাবে সেখান থেকে দেখে নিও সাইক্লোটনের বিভিন্ন রকম কারিকুরি আছে ফোর্স অন প্যারালাল ওয়ায়ার দুটো প্যারালাল ওয়ায়ার আছে তাদের মধ্যে ফোর্স কত একই দিকে কারেন্ট গেলে ফোর্স কত বিপরীত দিকে কারেন্ট গেলে ফোর্স কত অ্যাট্রাকশন হয় রিফালশন হয় সেগুলো সব এবার দেখে নিও টর্ক হানো কারেন্ট ক্যারিং লুপ একটা কারেন্ট ক্যারিং লুপ আছে ম্যাগনেটিক ফিল্ডে রেখে দেওয়া আছে তাই তার উপর টর্ক অ্যাপ্লাই হবে সেই টর্কের ভ্যালুটা কত এবং তার উপর বেস করে এবার চলে আসবে গ্যালভানোমিটার ওকে তো মুভিং কয়েল গ্যালভানোমিটার খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক মুভিং কয়েল গ্যালভানোমিটারটা একটু দেখে নিও সেখানে অবশ্যই গ্যালভানোমিটারের কারেন্ট সেন্টি সেন্সিটিভিটি ভোল্টেজ সেন্সিটিভিটি সেগুলো একটু দেখে নিও তার উপর বেস করে অঙ্কগুলো করে দেওয়া আছে যেমন করে বইতে এটাও দেখে নিও এইটা দেখার জন্য এনসিআরটি আমি আবার রেফার করবো একবার আরেকবার এনসিআরটিতে যে অঙ্কগুলো করে দেওয়া আছে সেন্সিটিভিটি বোল্ট সেন্সিটিভ সেই অঙ্কগুলো একটু দেখে নিও তোমাদের বইতেও অবশ্যই এনসিআরটির নাম করে অঙ্কগুলো করে দেওয়া আছে সেইগুলো দেখে নিতে পারো ওকে তো এরপরে গ্যালভানোমিটার মেনলি গ্যালভানোমিটার ভোল্ট মিটার অ্যাম অ্যাম মিটারের যে ফর্মেশন হয় গ্যালভানোমিটার থেকে ভোল্ট মিটার কী করে করা যায় গ্যালভানোমিটার থেকে অ্যাম মিটার কী করে বানানো যায় সেই উপর বেস করে প্রবলেম আসবেই পরীক্ষায় সেই প্রবলেম কি করে করতে হয় সেটা অবশ্যই বইতে করে দেওয়া আছে একটা প্রবলেম দেখে নিও একদম সিম্পলি বইতে সেই প্রবলেমগুলো করে দেওয়া যায় ওকে আর পার্ট টুতে আছে ম্যাগনেটিক প্রপার্টিস অফ ম্যাটার এইবারের জন্য দু হাজার বাইশে ম্যাগনেটিক অফ প্রপার্টিস অফ ম্যাটারটাকে বাদ দেওয়া হয়েছে তো তোমাদের বেঁচে গেলে তোমরা ম্যাগনেটিক প্রপার্টিস অফ ম্যাটারে প্যারা প্যারা ম্যাগনেটিজম ডায়াম্যাগনেজম ফেরো ম্যাগনেটিজম ব্যাপারগুলোর মধ্যে ঢুকতে হলো না ঠিক আছে তো এটা বাদ দিতে পারো আপাতত দু হাজার বাইশের জন্য বলছি এটা বাদ ঠিক আছে দু হাজার তেইশের জন্য আবার আমি এরকম ভিডিও করবো তখন কিন্তু এটা বাদ থাকবে না ওকে তো এই গেল আমাদের ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম এবার চলে এসে আমাদের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশান তো এসিতে কী আছে স্টুডেন্টস দেখে নাও এসিতে এই হ্যাঁ এসিতে আমাদের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশানে যেটা পড়তে হবে সরি এসিতে আগে আগে ইলেকট্রোম্যাগনিক ইন্ডাকশানের কথা বলি আমি ফ্যারারেস ল ফ্যারারেস লয়ের স্টেটমেন্ট নিয়ে মাথা খারাপ করার কিছু নেই স্টেটমেন্টটা একবার রিভিশন দিয়ে দেবে কী দেখা আছে স্টেটমেন্টটা এবং ফ্যারারেস লয়ের স্টেটমেন্টটা কেন এনার্জি কনজারভেশন বলে সেটা তো ক্লাস টেন থেকে পড়ে এসছো তোমরা ক্লাস টেনের ভিডিও আমার আছে এমনি হোয়াই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশান এনার্জি কনজারভেশন তো হিনসার বলে সার্চ করলে কেন এনার্জি কনসার্ন কনজারভেশন বলা হয় সেটা নিয়ে ডিটেল ভিডিও আমার আলোচনা করে দেওয়া হয়েছে ডিটেলস অ্যান্সারটা আমি লিখে দিয়েছি তো এরপরে ই ইজ ইকুয়াল টু বিএলভি মানে ইলেকট্রো মোটিভ ফোর্স যে ইন্ডিউসড হয় সেই ইন্ডিউসড ই একটা তার একটা একটা এরকম কন্ডাক্টার আছে সেই কন্ডাক্টারটা কোনো ম্যাগনেটিক ফিল্ডের কে কাট করতে করতে যাচ্ছে ভি ভেলোসিটিতে এই কন্ডাক্টারটার লেন্থ হচ্ছে এল তাহলে ভি ভেলোসিটিতে এল লেন্থের কন্ডাক্টার যাচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বিয়ের মধ্যে দিয়ে তাহলে কত দুপাশে ইন্ডিউস টিম এফ কথা হবে এই জায়গা টু বিএলভি এই যে প্রুফটা এই প্রুফটা একটু দেখে নিও এর উপর বেশ করে কিছু প্রবলেম আছে প্রবলেমগুলো দেখে নিও এখানে বিশেষ করে এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখতে বলবো এনসিআরটি বেশ সুন্দর একটা প্রবলেম একবার দিয়েছিল হাই সেকেন্ডারিতে সেখানে বলছে যে সেখানে এই এই জাস্ট এই কনসেপ্ট রয়েছে যে ধরো পজিটিভ এদিকে পজিটিভ চার্জ অ্যাকোমোলেট করলো এদিকে নেগেটিভ চার্জ অ্যাকোমোলেট করলো রাইট তাহলে এখন যদি বলা হয় যে এই যে কন্ডাক্টারটার এই কন্ডাক্টারটার ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্সের ডিরেকশান কোন দিকে তাহলে কিন্তু সেটা নেগেটিভ টু পজিটিভ দিকে হবে এটা খেয়াল রাখবে ওকে বেশ এইটুকু একটু খেয়াল রাখবে কন ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্সের কোন দিক থেকে কোন দিকে কাজ করে সেটা হচ্ছে নেগেটিভ টু পজিটিভ দিকে কাজ করে এটা একটু খেয়াল রাখবে এরপরে কন্ডাক্টারটা একটা লিনিয়ার কন্ডাক্টার যদি এরকমভাবে ঘুরতে থাকে ওমেগা অ্যাঙ্গুলার স্পিড নিয়ে তাহলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ধরো বি বিয়ের মধ্যে বিটাকে পারপেন্ডিকুলারলি কাট করতে করতে এল লেন্থের একটা কন্ডাক্টার ঘুরছে ওমেগা স্পিডে তাহলে সেক্ষেত্রে ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স ইন্ডিউস যেটা হবে দুটো প্রান্তে সেটা হচ্ছে হাফ বি ওমেগা স্কোয়ার এই হাফ বি ওমেগা এল স্কোয়ার এরপর বলছি আমি সাইকেলের স্পোকের একটা খুব মজাদার অঙ্ক দেওয়া হয় যে আঠেরো টাকা স্পোক আছে সাইকেলের
एसी ते बंधुरा एसर आर एम एस कारेंट आर एम एस भैलू क्योंकुलेशन करा एक शिखते हैं वो बेपार्ट जिस एक बुझे नार बेपार आज है तुम्हारा आशा करी बुझे नहीं तुम्हारा जस्ट एस सर एम एस भैलू क्योंकुलेशन एक बार प्रैक्ट कर एम एसर पर बेस कर अंकगल बुते कषे देवा आज है से देखे नब एन सी आर ट कषे दे अंकगल आज अवश्य एन सी आर ट कषे दे अंकगल एक एक्साम्पलारे एन सी आर ट एक्साम्पलारे जो कषे दे अंकगल आज है सेगल कषे दे अंकगल एक देखे नब हलो तो यही गलो आर एम एस क्योंकुलेशन एसि ऊपर एल सी एल आर एल सी आर एक तीनटे सार्किट एक देखे नब से अवश्य टाइम कन्सटैंट क्यों है से देखे नब टाइम सरि टाइम कन्सटैंट बोलो भूल किस बी टाइम कन्सटैंट तो डिसी आज है वो देखते हैं ना तुम्हारे हाई एसि हाई सेकेंडरि सिलेबास देवा नहीं जैक एल बी वन बल आर ये इूनीटगुलो आई इूनीटगुल कीसर इूनीट टाइम इूनीट एक्चुअली यू टाइम इूनीट ख्याल रखते हैं ठीक है तो ए सी एल सी सार्किट एल आर सार्किट और एल सी आर सार्किट ये तीनटे सार्किट आलदा आलदा कर खूब भलोक एक देखे ने ठीक है विशेषकर एल सी आर सार्किट विशेषकर एल सी आर सार्किटर डायग्राम तर फर्मुलेशन का क्यों एक प्रैक्टिस कर तब हाँ फर्मुलेशन थे बेस इम्पोर्टेंट हो फेस डायग्राम कराटा अनेक समय फेस डायग्राम आँखते दिए दे भोल्टेज और कारेंटर फेस डायग्राम कत हाँ एक एल और आर कम्बिनेशन सार्किट रही है से खानी भोल्टेज फ्लो कराची आर एगेंस्टे भोल्टेज और एलर एगेंस्टे भोल्टेज एर मध्य रिलेशन फेस रिलेशन की आज है तेज़ डायग्राम ड्र करा कैपासिटार और रेजिस्टेंस रही है कारेंट फ्लो करते कैपासिटार एगेंस्टे भोल्टेज और रेजिस्टेंसर एगेंस्टे जो भोल्टेज से दोटो भोल्टेजर मध्य फेज रिलेशन कि जो कैपासिटर एगेंस्टे भोल्टेज एत है रेजिस्टेंसर भोल्टेज जी एत है धर कैपासिटर तीन भोल्ट रेजिस्टेंसर एक चार भोल्ट तेज़ टोटाल भोल्टेज कत ये क्यों बार करते हैं एकदम फेज रिलेशन दिए बार करते हैं जेहतु मध्य नाइनटी डिग्री फेज रिलेशन आए तई तीन स्कोयर प्लस चार स्कोयर रूट ओवर पाँच भोल्ट है सात भोल्ट होना क्योंकि से ही बेपारूल एक देखे नवा देखे नवा जस्ट वही बेसिक जिसगल पर ही प्रश्न है जमीन एल सी आर सार्किटे एल सी आर सार्किटे कि बोला धर एल रही है सी रही है आर रही है ठीक है तो एल एर एक भि एल जो है भोल्टेज सी एर एक भिसि जो है भिसि जो है आर एक्स जो भि आर है आर एक्स जो भि आर है तो टोटाल भोल्टेज कत टोटाल भोल्टेज है भि आर प्लस यूटर मध्य फेज रिलेशन नाइनटी डिग्री फेज रिलेशन थे तेल भि एल माइनस भि सी सरि नाइनटी डिग्री बी भि आर साथे भि सीटा नाइनटी डिग्री थे और आर साथ भि एलो नाइनटी डिग्री थे दोटो और एर नाइनटी डिग्री थे तेल एरा एके अपरे एके अपर साथ वन एट्टी डिग्री थको तई भोल्टेजा कि है भि एल और माइनस भि सी करते हैं दिए कि करते हैं एक स्कोयर एट स्कोयर कर रूट ओवर कर ले टोटाल भोल्टेज आसे ये कन्सेप्ट कन्सेप्ट बेस कर प्रब्लेम तुम्हारा देव ही देवे अवश्य प्रब्लेमगो प्रैक्टिस कर जाओ और व्टलेस कारेंट का बोले ठीक है और एक पावर फैक्टर अवश्य एल सी आर सार्किटर पावर फैक्टर जेट कस फाइव बला है पावर फैक्टर ये पावर फैक्टर की क्यों क्योंकुलेट करते हैं एल सी एल सी आर होक एल आर होक हाँ से पावर फैक्टर की क्यों क्योंकुलेट करते हैं से अवश्य देखे नियो कारण पावर फैक्टर दिए अंक देवा है ओके पावर फैक्टर और व्टलेस कारेंट यो कि रिलेटेड एक पढ़े नियो बस तेल यही गल ए सी एर ए सर साथ रिलेटेड हो सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की दोटो एक देखे नियो तुम्हारा दोटो सेल्फ इंडक्टेंस एल वन एल टू जो सी दोटो दो मिले जो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्रिएट कर दे एम इज इगल टू के इन टू एल वन एल टू रूट ओवर एल वन एल टू एट अवश्य एक देखे नियो रईट और एट सेल्फ इंडक्टर मध्य दिए कारेंट जी आई जाए मध्य मैगनेटिक एनार्जी जो स्टोर है से मैगनेटिक एनार्जी हम हाफ एल आई स्कोयर एट क्यों आससे फर्मुलेशन एट एक देखे नियो बस एटुकु हम ए सी ते कमप्लीट हो जाए अच्छा एरपर जो आससे इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव तुम्हारा इ विर के डायग्राम इ वि आर के मैं इलेक्ट्रिक फिल्डर भाइब्रेशन मैगनेटिक फिल्डर भाइब्रेशन और दोटो भाइब्रेशन म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं एनार्जी को दिखे जाता देखान जो इ वि आर के जे म्यूचुअल परपेंडिकुलर जो लाइन टेन जो डायग्राम से अवश्य प्रैक्टिस करें से देखाते बोले माझे माझे इ बै बी इज इगल टू आलोर स्पीड सी है एट तो देखे नहीं रिलेटेड अंक देा है और सी इज इगल टू वन बै म्यूजिक एफ साल जीरो रूट ओवर एटारे अंक देा है ये कटा जिस देखे नहीं और पॉइंटिंग भेक्टर एक देखे नहीं बस एखान ये कटा जिस देख ले तुम हो जाए ओके इम ओ कमप्लीट तो स्टूडेंट्स एरपर आसान अपटिक्स अपटिक्स जिओमेट्रिकल अपटिक्स पार्टा बी कि पढ़ते हैं एखान झमेलार नए एक प्लानिंग पढ़ने खूब सहज जिओमेट्रिकल अपटिक्स पढ़ते हैं पढ़ते हैं प्रथम पढ़ी पार्ट वन जो रही है रिफ्रै रिफ्लेक्शन अन काप सार्फेस रिफ्लेक्शन अन काप सार्फेस एट सिलेबस के बाद देना है यहाँ नहीं अर्थात एट नहीं झमेला नहीं को प्रश्न आसे ना हायर सेकेंडर बस कथा अनुजाई एम कि भगवान जाने वाले से वाला जो देवे ना अर्थात एट नहीं माथा को दरकार नहीं रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन 
যেটা পড়তে হবে রিফ্র্যাকশান সেটা অ্যাপারেন্টে তার রিয়েল ডেপথের অঙ্কগুলো একটু দেখে যাবে প্রকৃত গভীরতা আপাত গভীরতার অঙ্কগুলো একটু দেখে যাবে আর কিছু না আর কিছু দেখতে হবে না জাস্ট অঙ্কগুলো দেখবে প্রিজামের অঙ্কগুলো দেখবে জাস্ট অঙ্কগুলো কোনো কিছু দেখতে হবে না প্রিজামের অঙ্কগুলো দেখবে আর কিছু দেখতে হবে না কোনো প্রমাণ প্রমাণ এগুলো মাধ্যমিকের কেস এগুলো আসে না আর ঠিক আছে আর গ্রাফটা দেখবে ডেল্টা ভার্সেস আই এর গ্রাফটা এরকম গ্রাফ হয় একটা গ্রাফটা দেখবে ব্যাস আর কিছু দেখতে হবে না এখান থেকে কাপ সার্পেস রিফ্লেকশানের এই প্রুফটা কী করে করেছে অবশ্যই বইতে দেখে নেবে এই প্রুফটা পরীক্ষায় দেয় এই প্রুফটা দেখে নেবে এবং এই প্রুফটা দেখে তার উপর ডিপেন্ড করে দু একটা অঙ্ক কী করে করছে সেগুলো দেখে নেবে ব্যাস আর কিছু না লেন্স মেকার ফর্মুলাটা ওখান থেকে কী করে আসছে দেখে নেবে ব্যাস আর কিছু না লেন্স মেকার ফর্মুলাটা আসছে এবং এবার লেন্স মেকার ফর্মুলা কী করে আসছে সেটা ডেলিভেশানটা দেখবে বেশ লেন্স মেকার লেন্স মেকার ফর্মুলা দিয়ে কিছু অঙ্ক টঙ্ক আছে দেখবে জলের তরে নিয়ে গেলে ফোকাল লেন্থের কী হলো হেনাতে না এই ধরনের দু একটা অঙ্ক তোমরা প্র্যাকটিস করে নেবে দেখে নেবে আর কিছু করতে হবে না এখান থেকে এবারে প্রবলেম অন রিয়েল ইমেজ বাই কনভেক্স লেন্স এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস যে কনভেক্স লেন্স দিয়ে রিয়েল ইমেজ তৈরি করা হচ্ছে তারপর বেশ করে কিছু প্রবলেম সেরকম না সেক্ষেত্রে স্ক্রিন আর অবজেক্ট এদের মধ্যে ডিস্টেন্সটা ফিক্সড রাখবো এই দুটোর মাঝখানটায় আমি ঢোকাবো একটা কনভেক্স লেন্স দিয়ে কনভেক্স লেন্সটাকে ঢুকিয়ে বিভিন্ন রকম কন্ডিশন করবো বিভিন্ন রকম প্রবলেম সেখানে যেমন প্রথম প্রবলেমটাই হচ্ছে যে ওই ডিস্টেন্সটা কতটা হওয়া উচিত স্ক্রিন আর অবজেক্টের মধ্যে ডিস্টেন্সটা কতটা হলে মাঝখানে একটা কনভেক্স লেন্স ঢুকিয়ে আমি দুটো ইমেজ তৈরি করতে পারবো দুটো রিয়েল ইমেজ তৈরি করতে পারবো তার কন্ডিশনটা এটা হবে এটা প্রুভ করতে দেওয়া এবং তারপর ডিপেন্ড করে তবে যদি আমি ডিস এক্স ইমেজটাকে এক্স পরিমাণ সরিয়ে দিই হুম তাহলে ওই তোমার যে প্রবলেমটা আছে দেখবে এই 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 নামের একটা প্রবলেম আছে এ ফিজিক্যাল টু ডি স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই ফোর ডি এই ডিজিট দিয়ে একটা প্রবলেম আছে অবশ্যই দেখে নিও ডি ইজ ইকাল টু ওভার ডি ওয়ান ডি টু যে একবার ম্যাগনিফিকেশান করলাম তাতে ম্যাগনিফিকেশান একরকম হলো আরেকবার ম্যাগনিফিকেশান করলাম এত ম্যাগনিফিকেশন তাহলে আজ অ্যাকচুয়ালি ইমেজটার কতটা লেন্থ বা একবার ইমেজ সরি একবার ইমেজ ফর্মেশন করলাম তার ডি লেন্থ হলো ডি ওয়ান আরেকবার সরিয়ে দিয়ে লেন্থ সরিয়ে দিয়ে আরেকবার ইমেজ ফর্মেশন ফর্মেশন করলাম তার লেন্থ হলো ডি টু ঠিক আছে তো অ্যাকচুয়ালি ইমেজের লেন্থ কত এটা নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন একটা দেয় লাইটটা বড্ড প্রবলেম হচ্ছে ওকে তো এই প্রবলেমটা দেখবে বইতে তোমাদের আছে অবশ্যই দেখে নিও এবারে এইটুকু দেখলে মোটামুটি রে অপটিক্স এখান এইটুকু দেখলেই হয়ে যাবে এখান থেকে ঝামেলা কিছু নেই সিম্পল অঙ্কই দেয় হায়ার সেকেন্ডারিতে বেশি ঝামেলা করে লাভ নেই এই কটা জিনিস একটু দেখে নেবে ব্যাস আর কিছু না এবার অপটিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট থেকে অঙ্ক দেওয়া হয় হিউম্যান আই থেকে অঙ্ক দেওয়া হয় হিউম্যান আইয়ের প্রবলেমগুলো একটু দেখবে যে একটা লোকের ডিস্টিং ভিশন তোমরা যেন পঁচিশ সেন্টিমিটার ঠিক আছে সেই লোকটা দেখা যাচ্ছে যে নর্মাল চোখে সে পঁচিশ সেন্টিমিটার দেখতে পাচ্ছে না ঠিক আছে সে কতটা দেখতে পাচ্ছে সেটা বলে দেওয়া আছে যে নর্মাল আইতে অতটা দেখতে পাচ্ছে তার ভিশনটাকে পঁচিশ সেন্টিমিটার আনতে গেলে কী ধরনের চশমা ইউজ করতে হবে সেই চশমার টাইপের অঙ্ক সেটা সেখানে থেকে দু রকমের চশমার অঙ্ক আছে একটা যে কনভেক্স লেন্স দিয়ে চশমা কন কেব লেন্স দিয়ে চশমা এই দুটো চশমার দিয়ে অঙ্ক থাকে ওই দুটো চশমা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট দুটো তিনটে অঙ্ক একটু দেখে যাও আর কিছু করতে বলছিলাম এখান থেকে হিউম্যান আই থেকে সিম্পল মাইক্রোস্কোপ আর কম্পাউন্ড মাইক্রো সিম্পল মাইক্রোস্কোপের যে ম্যাগনিফিকেশানের ফর্মুলা সেটা হচ্ছে এম ইজিক্যাল টু ওয়ান বাই ডি প্লাস এফি যেখানে ডি হচ্ছে ডিস্টিঙ্ক ভিশন ডিস্টেন্স অফ ডিস্টিং ভিশন ডি যেটা পঁচিশ সেন্টিমিটার হিউম্যান আইয়ের ক্ষেত্রে আর কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপের ম্যাগনিফিকেশান ফর্মুলা হচ্ছে ওয়ান বাই এল বাই এফ জিরো মাইনাস ওয়ান আবার ওয়ান প্লাস ডি বাই এফি এই ফর্মুলেশান দুটো একটু প্র্যাকটিস করে নিও টেলিস্কোপের ম্যাগনিফিকেশান এফ ফ্রো বাই এফি ব্র্যাকেটের মধ্যে ওয়ান প্লাস ডি বাই এফি এই দুটো ফর্মুলাই কিন্তু যদি ডিস্টিং ভিশানে তুমি দেখতে চাও তাহলে ম্যাগনিফিকেশান কত তার ফর্মুলা যদি নর্মাল ভিশন হয় নর্মাল ভিশন মানে তুমি ওই জিনিস যন্ত্র দিয়ে দেখতে চাইছো কিন্তু ইনফিনিটিতে ইমেজ দেখতে চাইছো ইনফিনিটিতে ইমেজ দেখতে চাইছো তাকে বলে নর্মাল ভিশন আমি কিন্তু এই দুটো করিয়ে দিচ্ছি তোমরা একটু দেখে নিও টু হিন স্যার অপটিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টগুলো সার্চ করলে পুরো ব্যাপারটা বেরিয়ে চলে তো যদি বাই চান্স সেই মুহূর্তে বই পুরো বুঝতে না পারে তাহলে আমার ভিডিও দেখে অবশ্যই বুঝতে পেরে যাবে ওটা ভিডিওটা দেখে নিও তাহলে করে দেওয়া আছে আচ্ছা আবার আর নর্মাল ভিশন যদি হয় এর ক্ষেত্রে ফোনটা ট্রান্সফার হয়ে যাবে এইভাবে এই ওয়ানগুলো উঠে যাবে আর এখানে নর্মাল ভিশন হলে গোটা জিনিসটাই উঠে যাবে এফও বা এফি চলে আসবে মানে টেলিস্কোপের ক্ষেত্রে নর্মাল ভিশন যদি চাও ঠিক আছে এই দুটো ফর্মুলার বেস করে কিছু প্রবলেম একটু দেখে নিও তাহলেই তোমাদের এই ঝ
সেই প্রুফটা নিজের হাতে একবার প্র্যাকটিস করে নেবে করে ব্যাস আর কিছু করতে হবে না এবারে পার্ট টুতে ইন্টারফিয়ারেন্স পড়তে হবে তোমাকে সেখানে ইন্টারফিয়ারেন্সের কন্ডিশনটা অবশ্যই পাঁচটা কন্ডিশন চারটে কন্ডিশন যেটা তোমাদের বইতে দেওয়া আছে সেই কন্ডিশনগুলো দেখে নেবে কোহেরেন্ট সোর্স অর্থাৎ সুসংবাদ উৎস বলতে কী বোঝো সেইটা অবশ্যই দেখে নিতে হবে বেশ এবার ইয়াংস ডাবল স্পিট এক্সপেরিমেন্টের যে ডায়াগ্রামটা তোমাদের বইতে ডেরিভেশনটা আছে ডেরিভেশন ডেরিভেশনটা একবার নিজের হাতে প্র্যাকটিস করে নেবে এবং ফর্মুলাগুলো হ্যাঁ এনএথ পজিশানে যে ইয়ে আছে এনএথ পজিশানে যে চরম বিন্দু এনএথ পজিশানে যে অবম বিন্দু তার এক্সপ্রেশনগুলো এক্স এন যে এক্সপ্রেশনগুলো সেই এক্সপ্রেশনগুলো খাতায় লিখে লিখে একবার প্র্যাকটিস করে নেবে এটা আমার ভিডিওতেও তুমি পেয়ে যাবে বেশ আর প্রবলেমগুলো বইতে যে করে দেওয়া আছে এই প্রবলেমগুলো এক দু একটা প্রবলেম ভালো করে একটু দেখে নেবে ব্যাস আর কিছু না আর একটা জিনিস মনে রাখবে যে দুটো ইন্টারফেয়ারিং বিম যাদের অ্যাম্পলিচিউড এ ওয়ান এ টু এবং যাদের মধ্যে ফেস ডিফারেন্স ফাই হয় তাদের রেজাল্টেন্ট অ্যাম্পলিচিউড হবে ভেক্টারে যেমন হয় না এফ ওয়ান স্কোয়ার এফ পি পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি ইউ কস্তের হয় না সেরকমভাবেই এ ওয়ান স্কোয়ার প্লাস এ টু স্কোয়ার প্লাস টু এ ওয়ান এ টু কস ফাই বলে এইভাবে এদেরও রেজাল্টেন্ট অ্যাম্পলিচিউডটা আসে আর যদি ইন্টেন্সিটির কথা বলা হয় যে দুটো আলাদা আলাদা ইন্টেন্সিটি আই ওয়ান আই টু ইন্টেন্সিটি যাদের মধ্যে ফেজ অ্যাঙ্গেল ফাই আছে তাহলে রেজাল্টেন্ট ইন্টেন্সিটি কত সেক্ষেত্রে ফর্মুলা এটা আই ইজ ইকুল টু আই ওয়ান প্লাস আই টু টু রুট ওভার আই ওয়ান আই টু কস ফাই এই দুটো ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে কিছু প্রবলেমস রয়েছে সেগুলো প্রবলেমগুলো একটু দেখে নেবে ব্যাস আর কিছু করতে হবে না এখান থেকে শেষ পার্ট থ্রিতে ডিফ্রাকশান আসছে ডিফ্রাকশানে তোমাদের সিঙ্গেল সিট ডিফ্রাকশানটাই দেওয়া আছে হ্যাঁ ডিফ্রাকশান সিঙ্গেল সিট ডিফ্রাকশানের উপর বেস করে কয়েকটা প্রবলেম বইতে করে দেওয়া আছে ওই প্রবলেমগুলো একটু দেখে নিও জাস্ট দেখবে ফর্মুলা একই ফর্মুলা ইউজ করেছে এ সাইন থিটা ইজ ইকুল টু ল্যামডা বা এ সাইন থিটা এনএথ ইজ ইকুল টু এন ল্যামডা এটা যে এনএথ অবম বিন্দু এনএথ মিনিমার ফর্মুলা এই এনএথ মিনিমিয়ার ফর্মুলা দিয়ে অঙ্কগুলো থাকে এবং এই কটা অঙ্ক দেখে যাও তাহলেই তোমাদের কাজ মিটবে আর কিছু বেশি দেখার নেই রিজলভিং পাওয়ার দিয়ে রিয়ালিস ক্রাইটেরিয়ান যেটা সেটা একটু মুখস্থ করে যাও লিখে নিয়ে ভালো করে লিখে নিয়ে লিখে লিখে মুখস্থ করে নিও বাট মুখস্থ মানে একটা বুঝে বুঝে মুখস্থ করা কি রিয়ালিস ক্রাইটেরিয়াটা একটু দেখে নেবো ওটা পরীক্ষা আসতে পারে আর রিজলভিং পাওয়ার আর আলোর ওয়েব লেন্থ এটা এগুলো ব্যস্তানবদি সম্পর্ক তাহলে এখানে অঙ্কটা কীরকম দেয় এই ওয়েব লেন্থের ইউজ করছি আমি এই একটা ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে রিজলভিং পাওয়ার এত পেয়েছি তাহলে এই ওয়েব লেন্থ ইউজ করলে রিজলভিং পাওয়ার কত পাবো বা এরকম দেয় রিজলভিং পাওয়ার এত থেকে এত পেতে গেলে ওয়েব লেন্থটাকে আমার কত থেকে কত তো নিয়ে আসতে হবে সে ফর্মুলা ফর্মুলা যাই দিক না কেন একটাই ফর্মুলা থেকে অঙ্ক তোমাদের আসার চান্স আছে সে হচ্ছে রিজলভিং পাওয়ার পি ওয়ান যদি হয় পাওয়ার পাওয়ারটা যদি পি দিয়ে ডিনোট করি তাহলে পি ওয়ান ল্যামডা ওয়ান ইজিগুলো পি টু ল্যামডা টু ঠিক আছে এই ফর্মুলা দিয়ে অঙ্ক একটু দেখে যাও এই অঙ্ক এটা দিয়ে ইয়ে দেয় আর কিছু না এই কটা জিনিস একটু দেখে নিই ব্যাস আর কিছু দেখতে হবে ফিজিক্যাল অপটিক্স ফিনিশ এই কটা টেকনিক্যালি পড়তে হবে স্টুডেন্টস টেকনিক্যালি তোমাদের মোটামুটি প্রিপারেশান নেওয়া আছে মোটামুটি টেস্ট পেপার সলভ করেছো সিলেবাস মোটামুটি কমপ্লিট এখন রিভিশান টেকনিক্যাল রিভিশান দিলে পুরো বইটাই কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে রিভিশান দেওয়া হয়ে যাবে ওকে তো স্টুডেন্টস এরপরে আমরা মডার্ন ফিজিক্সে চলে যাই তো স্টুডেন্টস এবার আমরা বেশ সহজ জায়গায় যাচ্ছি মডার্ন ফিজিক্স ঝামেলা কিছু নেই খুব সহজ জায়গা প্রথমেই আছে ডুয়াল নেচার অফ ম্যাটার অ্যান্ড রেডিয়েশান মানে এখানে তোমরা জানো যে ম্যাটার আর ওয়েভের একটা কো রিলেশান আছে মানে ম্যাটার মানে ওয়েভ হতে পারে ওয়েভ মানে ম্যাটার হতে পারে এই নিয়ে একটা রিলেশান আছে তা প্রথমে ডিপ্রোগ্লিস থেরম যেটা রয়েছে ডিপ্রোগ্লিস হাইপোথিসিস যেটা রয়েছে সেখান থেকে ল্যামডেজ এগুলো এইচ বাই পি এই ফর্মুলাটা জানা জানা জাস্ট আর কিছু না ডিপ্রোগ্লি কী বলেছে সেটা জানা এবং কোনো একটা ধরো হায়ার এনার্জি ক্রিয়েট করার জন্য আমি পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স ইউজ করেছি সেই পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স ইউজ করে কোনো একটা পার্টিকেলকে আমি ছুটিয়েছি ছোটালে ওই পার্টিকেলটা ওয়েব নেচার চলে এসছে রাইট মানে কত পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স অ্যাপ্লাই করলে কত ল্যামডা তৈরি হয় তার উপর বেস করে এই ফর্মুলাটা আছে এই ফর্মুলাটা তোমরা মনে রাখবে টুয়েলভ পয়েন্ট টু সেভেন রুট ওভার ভি বাই রুট ওভার ভি যেখানে এটাকে আমরা অ্যাংস্টমে ক্যালকুলেট করছি আইনস্টাইন্স ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট ডিটেলসে পড়বে আইনস্টাইন্স ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা এখান থেকে অঙ্ক আসবেই প্রবলেম আসবেই যে প্রবলেমগুলো বইতে করে দেওয়া আছে কয়েকটা প্রবলেম ভালো করে দেখে যাবে প্র্যাকটিস করে যাবে আর এই আইনস্টাইন ফটো ইলেকট্রিকটার একটু দেখে নেবে কি বলছে আইনস্টাইন ফটো ইলেকট্রিক এইখানে এই দুটো পাস আর কিছু না ডিপ্রোগ্লি হাইপোথিসিস আইনস্টাইন ফটো ইলেকট্রিক একটুখানি দেখে নেবে বিশ
R n is equal to a formula the R n man radius n th orbit or vital radius of n th orbital that formula hoche R n is equal to a 0 n square man R n is equal to n square related a ni onko di te bare energy jeta ache energy are n square related are z square related e n minus 13.6 z square by n square a ni related onko di te bare thik ache man z man hoche proton number eto gulo proton ache n th orbital e energy koto electron ta seta formula hoche eta okay are 1 by lambda is equal to read by constant into 1 by nf minus 1 by nir square square roi chhe khane and n month boja chhe je nth orbital nf hoche final final orbital nir hoche initial to koto theke koto the jump korle nir hoche koto theke nf hoche koto te jump korle koto lambda alo bikrit hoy tar formula eta ei formula por base kore liman ar bama series dutu series er maximum wavelength koto hote pare minimum wavelength koto hote pare shei ta ektu calculation ta dekhe nabo bas ar kichu noy er pore nucleus e jekhane dhukbe shekhane binding energy ta bhalo kore dekhe nabe binding energy ta ki shei related kichu problems ache dekhe nabe ar binding energy je curve royeche shei curve ta ektu dekhe nabo binding energy curve binding energy per eb per nucleon er je curve ache thik ache e binding energy per nucleon er nucleon er je curve ache versus number of nucleon je curve ta ache sei curve ta ektu dekhe nebe sei curve theke ki kore nucleus stability ache byakha kore ja sei byakha ta ektu boite kore dekh lekha ache byakhar oi tuku khali ektu byakha ta pore nebe ajo jodi bujhte asho je amar nucleus er upor class royeche sei class theke oi tuku ongsho tu dekhe nao bujhe jabe ar kichu nei besh ar ekhane r is equal to r zero to the power a to the power 3 a to the power 1/3 mane nuclear nuclear je number sei nuclear number ba bhor shongkhar 1/3 er sathe रेडियस टा वैरी करे ए ए रिलेटेड ऑन को दीते वाले खूब सिंपल ऑन को है ए रिलेटेड ऑन जो एक टा भर्षण का बोले दीजिए आतो तार रेडियस बोले दीजिए आतो एंस्ट्रोम ताले आतो भर्षण का बोले बोले तार रेडियस को तो होगे ए जस्ट ऑन को ए फॉर्मूला दिया होगे ओके आ रेडियो एक्टिविटी प्रॉब्लम � nucleus থেকে যে প্রোটন হয় নি রেডিও অ্যাক্টিভিটির অঙ্ক একটা দিতে পারে হাফ লাইফ रिलेटेड অঙ্ক হাফ লাইফ रिलेटेड অঙ্ক খুব ইম্পর্টেন্ট তোমরা শুধুমাত্র রেডিও অ্যাক্টিভিটির হাফ লাইফ रिलेटेड হাফ লাইফ रिलेटेड অঙ্ক একটু দেখে যাবে তাহলেই তোমাদের ঝামেলাটা মিটে যাবে ওকে তো এবার আমরা আসছি ইলেকট্রনিক্স তো স্টুডেন্টস ইলেকট্রনিক্স আর কমিউনিকেশন প্রিন্সিপাল এখানে অনেকখানি বাদ আছে ইলেকট্রনিক্সে যেমন ট্রানজিস্টরটা একদম বাদ দেওয়া আছে কমিউনিকেশন প্রিন্সিপাল একদম বাদ দেওয়া আছে ছোট করে দিয়েছে সিলেবাসটা একদম এখানে খুব কষ্টের কিছু নেই ইলেকট্রনিক্সে যেটা পড়তে হচ্ছে সেটা সেমিকন্ডাক্টরের কনসেপ্টটা ব্যান্ড থিওরি দিয়ে বোঝা বইতে ব্যান্ড থিওরি আলোচনা করে দেওয়া আছে একটু ছোট করে দেখে নেবে বেশি বড় নেই দেখলেই বুঝতে পারবে ব্যান্ড থিওরিটা কি বেশ ব্যান্ড গ্যাপ এনার্জিটা কি দেখবে ব্যান্ড গ্যাপ এনার্জি দিয়ে আমরা অর্ধপরিবাহী পরিবাহী আর ইনসুলেট মানে অপরিবাহী খুব অপরিবাহী এদের মধ্যে কী করে ডিফারেনশিয়েট করতে পারি অর্ধপরিবাহী মানে সেমিকন্ডাক্টার কন্ডাক্টার আর ইনসুলেটারকে কী করে ডিফারেনশিয়েট করতে পারি ইন টার্মস অফ ব্যান্ড গ্যাপ এনার্জি রাইট কত ব্যান্ড গ্যাপ এনার্জিতে তাকে আমি কি বলবো ঠিক আছে অর্ধপরিবাহী বলবো না পরিবাহী বলবো না ইনসুলেটার বলবো হলো পি টাইপ এন টাইপ সিলিকন জার্মেনিয়াম সেমিকন্ডাক্টার ব্যাপারটা বোঝা এবং কোন কোন ইনপিউরিটি ইউজ করলে সে পি টাইপ হবে কোন ইনপিউরিটি ইউজ করলে এন টাইপ হবে সেগুলো একটু রিভিশন করে নেওয়া এবং ফরবিডেন এনার্জি গ্যাপ যখন পি এন জাংশন আমি ডায়েট তৈরি করছি এটা অ্যাকচুয়ালি এই জায়গাটাই হবে ফরবিডেন এনার্জি গ্যাপটা এইখানটা আছে পি এন জাংশন টায়ারে আছে ডায়োড যখন করবে এখানে ডায়োডের মধ্যে শুধু পি এন জাংশন ডায়োডটাই আছে পি এন জাংশন ডায়োডের বিভিন্ন রকম বায়াসিং রিভার্স বায়াসিং ফরওয়ার্ড বায়াসিং কী করে করা যায় কি কন্ডিশনে রিভার্স বায়াসিং ফরওয়ার্ড বায়াসিং হয় সেগুলো দেখবে বইয়ের কিছু প্রেসের দিকে প্রবলেমও করে দেওয়া আছে সেই প্রবলেমগুলো একটু দেখে যাবে কনসেপচুয়াল প্রবলেম ওকে তো এইটা এখান থেকে দেখে নেবে হাফ ওয়ে বা ফুল ওয়েভ রেক্টিফায়ারের ডায়াগ্রামটা বারবার প্র্যাকটিস করে নেবে হাফ ওয়েভ রেক্টিফায়ার ফুল ওয়েভ রেক্টিফায়ারের ডায়াগ্রামটা ওকে ডায়োড দিয়ে এবং এটা মাথায় রাখবে যে হাফ ওয়েভ রেক্টিফায়ার ফুল ওয়েভ রেক্টিফায়ারের ক্ষেত্রে হাফ ওয়েভ রেক্টিফায়ারের ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সি যদি এফ হয় আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সিও এফ হবে ফুল ওয়েভ রেক্টিফায়ারের ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সি এফ হলে আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি কিন্তু টু এফ হবে এবং ওদের ওয়েব যে ডায়াগ্রামের যে নেচার সেই ওয়েব ডায়াগ্রামের নেচারটাও বারবার প্র্যাকটিস করবে বাস এখান থেকে এইটুকু করলেই তোমার ইলেকট্রনিক্স পোর্শনটা হয়ে যাবে কোনো অসুবিধা নেই খুব সিম্পলি খুব ছোট্ট করে খুব সহজে হয়ে যাবে ওকে তো আশা করি বন্ধুরা এই পুরো ভিডিওটায় তোমার এক ঝলক রিভিশন হয়ে গেল ঠিক আছে এই ভিডিওটা দেখে নিলে পরে কী কী পড়তে হবে রিভিশনটা তোমার মাথার মধ্যে একদম প্ল্যানিংটা ফিক্সড আপ হয়ে যাবে এবং ভেবা এটা করতে পারো ভিডিও চালিয়ে তুমি প্রপার রিভিশনটা দিতে থাকতে পারো ওকে